Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3 Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.8. Differential equations. An equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable such as y into dy by dx plus 2x is equal to 0 or x d2 by dx square plus dy by dx minus 2x is equal to 0 are the are called differential equations are called differential equations we an equation containing at least one derivative this can the derivative a derivative mode we have second derivative mode we of a dependent variable, upper wale variable ko dependent bolte hain, niche wala independent variable. Uh, is called differential equations. Order of a differential equation. The order of a differential equation is the order of the highest derivatives in the equation. Chika? The order of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation. So, in above equation, one is the differential equation. One equation one is the differential equation of first order, and two is the differential equation of second order. Example: uh, Solve x minus one dx plus y into dy is equal to zero. Now, dx x for dy value or dy for dy value value. Integrate on both sides. By integrate on both sides, we have integral x minus one dx plus integral y dy is equal to zero. By integral x minus one dx plus integral y dy is equal to zero. We have ab isko lada integrate karte hain isko to x ka integral x square by 2 uh, x 1 ka integral x or y ka y square by 2 is equal to c is equal to c then wo mara answer tha ab isko simplify karna to multiply both sides with the 2 ji taki ab bata gaye bachi ji we get x square minus 2 x plus y square is equal to c uh yeah x square minus 2 x plus y square is equal to c is the required solution by constant ko multiply kar do divide kar do wo c hi rehta hai now solve x square 2y plus 1 into dy by dx is equal to minus 1 equal to 0. So by then x square 2y plus 1 into dy by dx 1 ko the leg. Now separate variable. By dy ke kari y wadi or dx is actually. We get 2y plus 1 into dy or 1 over x ke dx. dy ke kari pure y or dx is pure x. Now integrate g by then is ko kari go pade then x power minus 2 so power make jama jo power hai usse se divide by then power make jama kare na x minus 2 make jama kare x minus 1 over minus 1 ji isko alag alag integrate kar dijiye to y ka y square by 2 aur 1 ka integral y hoga ji to we get y square plus y is equal to minus 1 over x and plus c ji now example hai 1 over x dy by dx minus 2 y is equal to 0 where x is not equal to 0 and y is positive ji well, we have 1 over x d by dx is equal to y. Isko padi dhe Now separate variable. By then kya karen di separate variable. Separate variable ka madhra d y ke kari y wali or dx ri x wali chi. G, we have 1 over y d y is equal to x dx. So by then kya karen separate variable ka karen chi. Integrate kya 1 over y ka integral log of y over. 2 bahar ni kaal x ka integral x square by 2 chi. Now simplify we get ln y is equal to x square plus c. Yeh wala answer hai. हम ने इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए एंटी लॉग ले लिया y e की पावर x के प्लस c भाई एंटी लॉग लॉग तो लॉग गायब हो जाएगा जहां से लॉग है वो गायब हो जाएगा बाकी रकम e की पावर 1 होगी नो वी गेट y बराबर e की पावर x के इनटू e की पावर c और भाई e की पावर c क्या होगा c होगा तो y बराबर होगा c e की पावर x के नाउ एग्जांपल 4 dy by dx बराबर y स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x नाउ सेपरेट वेरिएबल भाई dy के y वाली और dx की x वाली नाउ Integrate करेंगे तो भैया one over y square plus one dy is integral e power minus x dx. Now इसका बाजन क्या करते हैं inverse वाइज ये e minus x आह uh, uh, sorry e x का integral e x होगा sorry but ये में e minus x था ना ऊपर जाके e x हो गया थी तो भाई e x का integral क्या होगा e x plus c now y is equal to ten आगे e की power x and plus some constant now example five 2x, 2e ki power x, 
टेन बाय डी एक्स प्लस वन माइनस सी की पावर एक्स सिकेंड स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर जीरो इज दस एन वाई इज दस एन पाई बाय टू आर पाई इज दस एन वाई इज दस एन थ्री पाई बाय टू इसको खैर इतना कंसिडर करें वी हैव टू ई की पावर एक्स टेन बाय डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स सिकेंड स्क्र वाई डी वाई वी राइट टू ई की पावर एक्स टेन बाई डी एक्स बराबर है इसको उधर ले गए तो वी गेट e की पावर x माइनस वन सिकेंड स्क्र वाई इन टू डी वाई और सेपरेट वेरिएबल भाई सेपरेट वेरिएबल का मतलब डी वाई के करीब वाई वाली और डी एक्स डी एक्स वाली तो वही राइट टू e की पावर x ओवर e की पावर x माइनस वन और सिकेंड स्क्र वाई ओवर टेन वाई इन टू डी वाई ना इसका नीचे वाले का ऊपर डेरीवेटिव मौजूद हो तो भैया लॉग ऑफ नीचे वाली आप टेन एन का ऊपर डेरीवेटिव मौजूद हो तो भैया क्या लॉग ऑफ टेन एन भाई टेन एन का ऊपर मौजूद हो तो लॉग ऑफ टेन एन आ जाए एंड प्लस लॉग ऑफ सी तो भाई जिनका होगा एल एन ई की पर एक्स माइनस वन का होल से इज इक्वल एल एन सी इंटू टेन एड वाई तो वी हैव ई की पावर एक्स माइनस वन का होल से इज इक्वल टू सी इंटू टेन एड वाई तो भाई जिनका करें टेन एड वाई किसके बराबर होगा वन वन और सी ई की पावर एक्स माइनस वन का होल से तो टेन वाई बराबर होगा सी इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन का होल से भाई जिन कॉन्स्टेंट को जो मर्जी करो कॉन्स्टेंट ही रहते थे को जो मर्जी करो वो कॉन्स्टेंट ही जाता है जी बिस्मान रहीम एग्जाम्पल साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टू एल एन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स नौ ये डी वाई के करीब प्योर वाई है और डी एक्स प्योर एक्स है नौ इंटीग्रेट नौ इंटीग्रेट अब इसको भाई जन लादा कर दो इसको लादा कर दो इसको ज्यादा कर दो इसको ज्यादा कर दो यहां पे बाई पास फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट फर्स्ट बाई कॉज का इंटीग्रल था साइन और वन का डेरीवांच वाई का डेरीवान होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई यहां पर फिर बाई पार्ट क्यों यह आपका फर्स्ट है और यह आपका सेकेंड है तो यह हमेशा लॉग वाली फर्स्ट होती है भाई लॉग वाली क्या होती है फर्स्ट होती है तो क्या होगा फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट फर्स्ट और एक्स का इंटीग्रल एक्स के बाद हो चुकी अब भाई जो साइन का इंटीग्रल था माइनस कॉज वाई साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज वाई वी हैव दिस माइनस वाई माइनस कॉज वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस कॉज वाई इज इक्वल एक्स स्केयर एल एन एक्स माइनस एक्स स्केयर बाई टू प्लस एक्स स्केयर बाई टू एंड प्लस हम कॉन्स्टेंट Now simplify after cutting we get y sine y is equal to x square ln x plus c. Initial condition, the arbitrary constant c, arbitrary constant involving in the solution of differential equation can be determined by the given conditions. कहते हैं वो जो arbitrary constant होता है ना वो उसको हम मालूम कर सकते हैं जो given condition के मुताबिक. Such conditions are called initial value conditions. तो यहाँ उन conditions को क्या बोलते हैं? initial value conditions, the arbitrary constants involving in this solution, जो arbitrary constant जो solution में होता है ना ठीक है जैसे c वगैरह a वगैरह ठीक है नहीं of a differential equation can be determined by the <coughs> given conditions, the given conditions लगा के उसको हम find कर सकते हैं such conditions are called initial value conditions, उन initials को भैया उन उन conditions को क्या बोलते हैं initial value conditions जी एग्जाम्पल दिस स्लोप ऑफ ए टेंडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द करव गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स माइनस टू फाइंड दिन ऑफ द करव इफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई गिवन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स माइनस वन सेपरेट वेरिएबल्स तो डी वाई बराबर टू एक्स माइनस टू डी एक्स नौ सेपरेट वेरिएबल करते हैं इंटीग्रल डी वाई तो भैया टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स भाई इंटीग्रेट करेंगे वाई इज इक्वल इंटीग्रल डी कैंसिल हो जाते हैं वाई आएगा यहाँ पे एक्स स्क्र बाई टू ये एक्स आएगा एंड प्लस हम कॉन्स्टेंट भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र वन फी टू एक्स एंड प्लस सी इसको वन कर ना अब आपने सी की वैल्यू निकाल लें अप्लाई गिवन कंडीशन एक्स हमारे पास क्या माइनस वन और वाई हमारे पास क्या जीरो की वन भाई जन एक्स हमारे पास क्या माइनस वन और वाई क्या जीरो तो वी अप्लाई एंड वी गेट सी इज इक्वल टू माइनस सी इसको वन में पुट कर दें वाई बराबर होगा एक्स के माइनस टू एक्स माइनस थ्री विच इज रिप्रेजेंट्स पैराबोला 
मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ पैराबोला को आप देखें एक नोट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्केल इज इक्वल फोर एक्स आर एक्स के इक्वल एक तरफ क्वाड्रेटिक होगी एक तरफ जीनियर होगी भाई एक तरफ क्वाड्रेटिक होगी एक तरफ क्या होगी जीनियर होगी इसको बोलते हैं पैराबोला नो सोल्व डी ओ बी बराबर है सी ओवर फोर इंटू एक्स के प्लस एक्स माइनस सी ये वाई इज इक्वल टू जीरो वन एक्स इज इक्वल टू टू जीरो गिवन हमारे पास है डी वाई बेडी एक्स बराबर है सी ओवर फोर एक्स के प्लस एक्स माइनस सी सेपरेट वेरिएबल्स तो वी गेट डी वाई बराबर है सी बाई फोर एक्स के प्लस एक्स माइनस सी इंटू डी ऑफ एक्स भाई आप जरा इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा ये इंटीग्रल डी वाई सी बाई फोर एक्स के डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स एंड माइनस सी आगे डी एक्स भाई इसका वाई होगा इसका एक्स क्यूब बाई थ्री इसका एक्स स्क्र बाई टू इसका एक्स एन प्लस सम कॉन्स्टेंट नो सिंप्लीफाई वी गेट वाई बराबर एक्स क्यूब बाई फोर प्लस एक्स स्क्र बाई टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी इसको वन कह दें अप्लाई द अनिशियल कंडीशन वी हैव जब एक्स टू है भाई वाई क्या जीरो जी भाई एक्स क्या टू वाई क्या जीरो आप इसको इसमें वन में दर्ज करें जी तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट सी इज इक्वल टू टू जी भाई सिंप्लीफाई एंड वी गेट सी इज इक्वल टू टू नो इसको आपने लास्ट वन में पुट करना है भाई कहाँ पुट करना है वन में जी भाई देर फॉर वन बिकम्स वाई बराबर एक्स क्यूब बाई फोर प्लस एक्स स्क्र बाई टू माइनस थ्री एक्स एंड प्लस टू जी भाई मल्टीप्लाई विद फोर करें तो फोर वाई इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस ट्वेल्व एक्स एंड प्लस एट ये हमारा जो है ना वो एक प्रॉपर शिकल आ गई A particle is moving in a straight line, and its acceleration is given by acceleration. We have two t minus x a bar two t minus seven. Let us find the velocity v in terms of t if v bar is ten meter per second when t is equal to zero. Find s distance in terms of t if s is equal to zero when t is equal to zero. Given acceleration, we have two t minus seven, and acceleration bar is d v by d. भाई विलास्टिक को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंस एक्सलेशन आता है तो एक्सलेशन की जगह पे यू कैन पुट डी वी बाई डी सो वी पुट डी वी बाई डी है नॉ सेपरेट वेरिएबल डी वी के करीब प्योर वी और डी टी के करीब प्योर टी नॉ इंटीग्रेट इंटीग्रेशन करें तो भैया इंटीग्रल डी वी का वी आएगा जी इसको करना हो तो भाई क्या करेंगे टू बाहर आ जाएगा टी आ जाएगा और टी का क्या होगा टी सिर्फ बाई टू जी और भाई जिन ये सेवन बाहर निकाल लें इंटीग्रल डी टी कैंसल तो सिंपल सेवन टी आएगा प्लस हम कौन सा सी वन लगा दें Now final we have v is equal to t square minus seven t plus c one is equal one carry. This is what we need to carry. We need to carry. G applying the first initial value condition. When v is our pass at ten meter per second and t is our pass zero, so we get c one is equal to ten. By c one's value, we get this. We last one put because one is the last. We get v equal to t square minus seven t and plus ten, which is the solution of one. Which is solution of one? Yeah, this velocity again. No, velocity is the property d s over dt. Velocity is the property d s over. We put d s over dt here. Separate variable d s rather dt rather. D s के करीब s हो जाएगा और dt के करीब t वाले को. Now integrate. Integral d s का आंसर ऐसा है कि इसका क्या होगा t क्यों बची? T square by two and plus ten t and uh, plus c two. अब भाई second condition अनिश्चय and applying the second initial conditions. यानी कि एस जीरो है तो टी क्या होगा जीरो वी गेट सी टू इज इक्वल टू जीरो इसको इसमें टू में पुट करें तो वी गेट एस बराबर है टी क्यू बाई सी माइनस सेवन टी स्केर बाई टू एंड प्लस टेन टी भाई जल्दी हमारा एस निकल आए जी एग्जाम्पल इन ए कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ एट द रेट प्रपोशनल भाई बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रपोशनल Proportional to the number of bacteria uh, present. If the bacteria are hundred uh, initially and are doubled in two hours, find the number of bacteria present four hours later. कहते हैं आप number of bacteria निकालने हैं जो चार घंटे के बाद पैदा होंगे, present होंगे, present में मौजूद होंगे four hours later, बाद के चार घंटे में. If p is the number of uh, bacteria Present uh, at time t, so then you know that dp by dt is proportional to p. By this proportional, we are going to kill the angle. Where k is any positive? Now separate variable dp is equal to p value or dt is equal to dt value. Now integrate this. 
वी गेट लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू के इन पी एन प्लस सी वन तो भाई एंटी लॉग लॉग ऑफ पी बराबर होगा ई की पावर के टी एन प्लस सी वन इसको बाई जन पी इज इक्वल ई के टी ई की पावर के टी इन टू सी वन और ये कॉन्स्टेंट होगा तो वी राइट पी इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी इसको बंद कह दें अप्लाइंग दी गिवन कंडीशन जब पी हमारे पास हंड्रेड है तो टाइम क्या जीरो तो वी हैव सी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास हंड्रेड इसको लास्ट में पूछ करें तो P बराबर होगा हंड्रेड इंटू ई की पावर के टी पी बराबर होगा हंड्रेड इंटू ई की पावर के टी इसको दो कह दीजिए इसको भाई जन का कह दें दो कह दें नो पी विल बी टू हंड्रेड वन टी इज इक्वल टू आर्स नो पी विल बी टू हंड्रेड वन पी इज इक्वल टू आर्स तो भाई जन फिर आप लगाइए टू हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड ई की पावर के टी तो भाई जन कैंसलेशन के बाद नॉट टेकिंग लॉक तो के बराबर होगा वन बाई टू एल एन टू जी फॉर सेकेंड में पुट कर दें तो पी बराबर होगा हंड्रेड ई की पावर वन बाई टू एल एन टू इन टू टी नाउ वी राइट दिस एज पी इज इक्वल टू हंड्रेड ई की पावर टी बाई टू इन टू एल एन टू तो वी राइट पी बराबर है हंड्रेड ई की पावर एल एन टू पावर टी बाई टू बिल कॉप्शन का जब बना दिया ई एल एन कैंसल तो पी बराबर होगा हंड्रेड इन टू टू की पावर टी बाई टू जी अब बजा देखिएगा आपने इस टी हमारे पास है फोर आवर्स टाइम कितना है फोर आवर्स तो यहाँ पे देखो फोर आवर्स तो भाई जन सिंप्लीफाई किया तो पी हमारे पास आएगा फोर हंड्रेड तो या पी हमारे पास क्या करी फोर हंड्रेड की तो ये हमने कैलकुलेट करना था भाई जन पी हमारे पास क्या निकला फोर हंड्रेड बस ये कैलकुलेशन है जरा आसानी से एक दफा गोद सू काटी जाए तुम्हारा ख्याल है कि आसान हो जाएगा जी जी एग्जाम्पल ए बोल इज थ्रॉन वर्टिकल या पर विद विलासिटी ऑफ वन फोर सेवन जीरो चौदह सौ सत्तर मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द विलासिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टीट नंबर दो डिस्टेंस ट्रेवल एट एनी टाइम टीट दो चीज़ें आपने मालूम करनी है बॉल की विलासिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल एट एनी टाइम टीट भाई थर्ड नंबर पर मैक्सिम हाइट अटेन बाय दॉल मैक्सिम हाइट आपने अटेन जो करनी है आपको उसकी हाइट निकालनी है नो प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट लेट वी बी दिलासिटी ऑफ दॉल एट एनी टाइम टी दैन न्यूट्रन लॉ ऑफ मोशन बाई डी वी बाई डी टी बराबर का माइनस जी का बाई डी वी बाई डी टी बराबर का माइनस जी का तो डी वी बराबर का माइनस जी इन टू डी टी ना इंटीग्रेट करें तो वी गेट वी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी वन जी अब गी वन हमारे पास क्या वी हमारे पास है चौदह सौ सत्तर सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास जीरो है इसको यहाँ पर रखें तो भैया सी वन निकला है आपका चौदह सौ सत्तर इसको लास्ट में पुट कर दें तो v बराबर होगा माइनस जी टी प्लस चौदह सौ सत्तर टी तो वी हैव वी बराबर है चौदह सौ सत्तर माइनस नाइन एटी टी क्योंकि जी की वैल्यू नाइन एटी होती है नाइन एटी हमारे पास आ गई जी ना क्योंकि ये सेंटीमीटर में बात हो रही है ना भाई जी किसमें बात हो रही है नाइन एटी और मीटर में तो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड की रखी है ना इफ एच वी दी हाइट ऑफ दी बॉल एट एनी टाइम टी दैन डी एच ओवर डी टी बराबर होगा चौदह सत्तर माइनस नाइन एटी टी जी तो भाई सेपरेट वेरिएबल कर लें जी तो डी एच ये आ जाएगा और भैया चौदह सौ सत्तर टी माइनस नाइन एटी आगे टी स्केल बाई टू एन प्लस सी टू जब एच जीरो है तो टी क्या है जीरो भाई जब एच क्या है जीरो तो टी क्या है जीरो तो आपके पास यहाँ पे रखिए भाई जी लास्ट में तो आपका सी टू निकला है जीरो भाई सी टू का निकला जीरो इसको लास्ट में पुट करें तो एच निकलेगा चौदह सौ सत्तर टी माइनस नाइन फोर नाइनटी टी इसके भाई उसने कहा एट एनी टाइम टी का मतलब यहाँ पे टी को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपकी हाइट निकल आएगी भाई और उसने कहा था विलासी एट एनी टाइम टी यानी कि विलासी के अंदर टाइम का जिक्र हो टी को डिफरेंट वैल्यूज देखा हम विलासी निकाल सकते हैं नो यहाँ पर टी को डिफरेंट वैल्यूज देखा हम हाइट निकाल सकते हैं मैक्सिम हाइट विल बी अटेन वेन जहाँ मैक्सिम हाइट वहाँ पर होगी यहाँ पर विलासी जीरो हो जाएगी यहाँ पर विलासी होगी जीरो तो आप इसको विलासी को जीरो पुट करें वो इस मसवाक में इस मसा विलासी को जीरो पुट करें तो यू कैलकुलेट टाइम हमारे पास निकल थ्री बाई टू सेकेंड अब भाई टाइम निकला इसको आपने एस में पुट कर दें द मैक्सिम हाइट अटेन वो आप पुट करेंगे भाई जिनके अब चौदह सौ सत्तर इंटू थ्री बाई टू भाई आपने एच में पुट कर देना भाई एच में पुट कर दें एच में पुट कर दें टी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव वन जीरो नाइन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जी इतनी भैया वो हाइट तक जाएगा जी जी जाकर